good morning all our new topic is electromyography appo innatha topic electromyography aanu appo nammal ecg padichittunde eeg padichittunde adutathu electromyography allengil emg adu endanu appo idakke bioelectric potential ayittu bandapetta examples aanu namukku ariyam appo ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കാ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇ എം ജിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേവ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വേവ് ഫോംസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം ജി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് സെൻസറി നെർ ന്യൂറോൺസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ന്യൂറോണുകളെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ഇനി തിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിൽ എത്തുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നെർവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻസറി ന്യൂറോണും മറ്റൊന്ന് മോട്ടോർ ന്യൂറോണും സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ബോഡി പാർട്സ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ന്യൂ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ വിച്ച് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ ദ ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ബ്രെയിൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രഫി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മസിൽസ് അറ്റ് നെർവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മസിൽസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി ഇ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോമയോഗ്രഫി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് മസിൽ ക്യാൻ മെഷർ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ ദ സ്കീൻ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നീഡിലുണ്ട് മൈക്രോ ഉണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നകത്ത് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് പർപ്പസ് ദ ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ മസിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മസിൽസിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താം ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് നമ്മളിത് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് ഈ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മസിൽ ഒക്കെ റാസ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊളാരിറ്റീസ്
ഈ ഈ പിന്നെ സ്ലൈഡിലും ആ പടം തന്നെ ആ ഫിയർ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റാൻഡം നോയിസ് വേവ് ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇ എം ജിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇ എം ജി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് നോക്കുക ബോഡി പാർട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്ടാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ് മസിൽ എവിടെയാണ് സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു അത് നീഡിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ആവാം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു ഇ എം ജി റെക്കോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പും ഒരു എ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ബോഡി പാർട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ദ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് യൂസിംഗ് ബയോലട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ റെക്കോർഡർ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ ഓസിലോസ്കോപ്പും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയറും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ സർഫസ് ടൈപ്പ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ടൈപ്പ് ആവാം അപ്പോൾ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സർഫസ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡിൽ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കോമൺ റെഫറൻസ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനെ എടുക്കും ദ ഇലക്ട്രോഡ് സ്പിക്ക് അപ്പ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രാക്ടിംഗ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക മസിൽസിൻ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു ലീഡ് വയർ ഒരു സർഫസ് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് ഒരു ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ബയോലട്രിക് സിഗ്നൽസ് മില്ലി വോൾട്ടിലോ മൈക്രോ വോൾട്ടിലോ ആവാം അവൻ്റെ ബയോലട്രിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറുതാണ് സോ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന അതായത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡോ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ അതായത് മില്ലി വോൾട്ടിലോ മൈക്രോ വോൾട്ടിലോ ഉള്ള ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഹൈ ഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഗെയിൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയറിനെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ എ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമൽ മസിൽസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് മേക്ക് സെർട്ടൻ നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് സൗണ്ട് അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സൗണ്ടുകൾ ഒരു നോർമൽ മസിൽസ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില
Abnormality in the working of nerve and muscle cell can be identified by physician analyzing the EMG waveform. Apa kitten na, namu ke ECG bolle or lingle EEG bolle or, a kitten na waveform in which itra, namu kenda ana nerve cell, alingle am muscle kenda ana prasnam. Or kenda ana abnormality, a waveform se lingle lingle deflection. Saadar na normally onda ana deflection na opposite ayat. Kenda lingle dera tera lor abnormality kandre niyal, adi easy ayat physician identify am betul nunda. Adun ini sendiri juga further ayat ulah check up ulah ab menerogi ke. Alangkah lain orang orang itu, perbincangan ulah ada ayat ke, nama kita doktor na alangkah lebih sihnya, nurdeshi yang sahdi kita. Then EMG recorder. Apa EMG recorder itu mana? Hari ayat lo EMG result. Ia beri nama waveform ini record ia. Apa fahami lantang kita, bahami lantang kita ok beru, nama kita useful ayat ulah kairing ulah kendi. Ia record ia dah information sini use ia. Apa ini adalah? Nampaknya EMG ada blok diagram, elektro myogram ini ada blok diagram. Anak itu different parts orang dah. EMG elektro ada bioelectric amplifier, audio frequency amplifier, oscilloscope, EMG recorder ini perdana perta important diet orang lah parts orang dah. Nampaknya manusia lagi. Abang blok diagram nuka body part. Abang EMG elektro di use ini no bioelectric amplifier, EMG recorder, oscilloscope, audio frequency amplifier. அப்பு இதுந்து எல்லாம் function நம்மலுப் பரண்யோம். body partல் நின்னம் electrode use ஏது அவுடை electric potential உண்டாக்குந்தும். ஆ electric potential வலரே milli voltage அல்லை micro voltage அவாம். அதினே இந்து இந்து bioelectric amplifier உப்பிக்கு amplify சியின்னும் signal நே recordian EMG recorder நும் வரைந்த recordian நானு பாவிலைக்கு அல்லும் எந்தங்களும் future purpose நும் வேண்டிட்டு நமக்க ஏன்தங்களும் சிக்னல்ஸ்